Hello, 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 hello. Good evening, teacher. Good evening, Jesus. How are you? I'm a little sick, but okay. <gasps> really? Oh my gosh. I hope yeah. you get better soon. Hopefully. I really hard working today. Maybe it's in the sun all day. Maybe that's <gasps> the problem. Oh my gosh. Yeah, that could be. Oh my gosh. And tomorrow will you work? Um yeah, a little bit in the morning I have a meeting. And oh. after that, come back to working in my in my garden. Ah, okay. Well, I hope you get better soon for tomorrow. Hopefully. <laughs> Very good. And welcome to the class. Just like no fácil, but here you are. That's a very yeah. good job. Very good. And um, I got a question. Am I homeworking? Everything is finished for this weekend or some mm, day? I haven't checked. Let's see. Give me a second. Two, 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 two. Yeah, well, good I, I haven't. Teacher. Good evening. Welcome. Good uh, evening. Uh, no he actualizado las notas, así que voy a revisar. Eh, recuerden que tienen que tener alrededor del 100% o mínimo 80%. Um, la última vez que revisé sus notas, Jesús, usted tenía el 80%. Así que básicamente le faltaría bien poquito si, si no lo he actualizado. Así que al final de la clase voy a actualizarlo para revisar cuál es su nota completa. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Okay, everybody, welcome to the class. Y solo a Jesús veo, and there is a few. Come on, cameras on. Quiero verlos. Xiomara, very good. Ah, y pude entrar, excellent. Sí, la verdad que tuve mucho problema para ingresar. Es yeah. que yo me, me tomo 10 minutos para ingresar y solo tenerlo listo ya con la hora de <laughs> Yeah, no, and that's good. That's excellent. Yeah, that's good. Así puede evitar cualquier inconveniente. Así que, very good. I'm happy you are here. Yeah. All right. Every ah, ahora sí ya los veo. Very good. Welcome, everybody. Today is good. Friday. Evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Um, I, I don't have any excuses for the e internet, but I drive, burn, what else? Oh, you are driving. Ah, <laughs> uh, microphone, I cannot hear you. Uh, I'm sorry. Uh, I drive in this, I driving in this moment and <clears throat> I parking. Okay. That to connecting in the class. <laughs> all right, and all right. In, in this moment, uh, okay, let's see, let's see. I'm driving. <laughs> oh my gosh. <laughs> all right, but be careful, okay? I don't want you to have an accident, so be careful, please. Uh, yes, teacher, uh, I'm going to uh, turn off the camera and uh, when. I stay in a short place. I'm going to turn off. On. Okay. Thank you. It's all right. Very good. Drive safe uh, carefully, please. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Thank okay, everybody. Let's see. Today is Friday. Planes para el fin de semana? For the weekend? A ver, ¿qué van a hacer? Tell me. Yes. Working and more working. <laughs> okay, working and working. ¿Quién más? ¿Planes para el fin de semana? You are a lie. <laughs> you don't work anything. Ah, oh my gosh. <laughs> no, Jesús dice que sí, yo le creo, yo le creo. <laughs> okay, ¿alguien más? Ah, oh my goodness. A ver, ¿trabajan los sábados, everybody? Do you have to work? Tomorrow? Yes? No? Yes. Ah, okay. All right. Well, espero que tengan un 
buen fin de semana, que recarguen baterías para que la próxima semana vengamos con todo, right? So today vamos a tener a lot of practice, ¿ok? Mucha It's practice. Right. Yes? So, sorry, eh, yo no he hecho la última tarea eh, de la que corresponde este día eh, o tenemos hasta mañana para entregarla. Uh, well, actually, today yo actualizo eh, notas hoy. Pero voy a hablar eh, con los coordinadores porque por ser la primera semana y que algunos tuvieron dificultad para entrar a la plataforma, voy a pedir que por lo menos esta semana sí les puedan dar el chance de trabajar lo que es el fin de semana, ¿ok? Eh, porque yo sé que a algunos pues les costó entrar, no han tenido suficiente tiempo, así que voy a ver qué me dicen y que ustedes puedan tener el espacio para poder trabajar el fin de semana, ¿ok? Teacher. Yes. Okay, teacher, yo, yo, me caso, una tarea. ok, yo, 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 yo en mi caso, eh, hoy en la noche trabajaría en eso. Ok, perfecto. Excellent. Eh, Douglas, ¿me decía? Yeah. Mis tareas, ¿cómo va? No sé. <ríe> ok, todavía no he revisado sus notas, guys. Uh, eh, let's see. Pero la última vez que revisé, Douglas, usted llevaba, creo, let me see. Dos, me dijo. Hold on, hold on. Ahorita veo que tiene el, como el 60%. Y recuerden que tienen que obtener 100% o mínimo 80%. Pero Entonces, yo ayer hice el, la 4 en la noche. All right. No Bye, me pero... la registró, ok. Mm, quizás sí, no sé, es que no he actualizado las notas aún, All right. pero recuerden que tienen que ir haciendo todas las tareas, al final son cinco, cinco tareas las que tienen que hacer, así que ahí, por ahí vamos a ir viendo, hoy después de la clase voy a revisar cada usuario para ver qué nota llevan, y como les digo, voy a tratar la manera de ver si se les puede dar como una semana, el fin de semana para que se puedan terminar por lo menos esta semana, que ha sido la, la primera, la que nos ha costado un poquito entrar, así que ya la segunda semana creo que ya todos van a estar en la plataforma, así que no van a haber excuses. All right. Well, welcome again everybody, gracias a los que ya tienen la camarita encendida. Right? Y a los que no, me gustaría verlos. Come on. So, vamos a tener a lot of practice. Vamos a repasar un poquito y vamos a hacer una full practice de todo lo que hemos estado viendo. Right? Para ver si se acuerdan, para ver si los temas han sido asimilados. And if you have questions, today is the moment. Ok? Si tienen preguntas, un tema que les cueste, hoy es un buen día para aclararlas para que la próxima semana ya podamos entrar a lo que es la unidad number two, okay? So, let's start. I'm going to share the presentation. Can you see the presentation? Yes? Yes. Excellent. So, today is November 25th. So, we are going to start. This is the topic, vocabulary practice. And the class objective, al final de la clase, el objetivo es que todos podamos eh, practicar el vocabulario y la estructura que hemos estudiado durante toda la semana. ¿Ok? La idea es que los temas queden claros y que todos podamos usarlos. Así que, again, if you have questions, please tell me. ¿Ok? A ver, recordemos los topics que estudiamos esta semana. Uh -huh. Díganme los topics que estudiamos esta semana, please. ¿De qué tema se acuerdan? The first one is verb to be. Very good. The second is just no questions. All right. Next um... How do you say abecedario? <laughs> okay, how can I say abecedario in English? How can I say abecedario in English, teacher? Okay, vamos a ver si alguno de sus compañeros se acuerdan. ¿Cómo digo abecedario? A ver, ¿alguien se acuerda? Alphabet. That's the one. 
alphabet. Alphabet. That's the one. Exactly. Very good. Uh, thanks, to, to, thanks, teacher. Uh, um, we are. You know, we. What is the adjective? Very good. The possessive adjectives. Excellent. Así que vamos a repasar y vamos a hacer practice about those topics. Okay. Now. Empecemos con el que vimos ayer, possessive adjectives. Veamos si se acuerdan. Si estoy hablando de I, what is the possessive adjectives for I? It's my, 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 my. Very my. good. My. And for you? Your. Very good. He? His. Good job. If I'm talking about she, her. Good. It. It. Good. We. Our. Uh huh. And they. They are. Very good. Excellent. So memorize the possessive adjectives. Okay. Let's do a practice. Bye. I will share some pictures. Choose the correct possessive adjective. Okay? So everybody, please look at the picture and choose the correct one. Look at the example. Si estoy hablando de he, hands. ¿Saben qué significa hands? No, manos. Exactly. So... What is the correct possessive adjective if I'm talking about he? His hands. His hands. His. Exactly. Puedo decir her, her hands? No. Why not? Por qué no? Yes, but this is not the hablando de él, no de ella. Exactly. Look, remember, si estoy hablando de he, es... Él. He's, exactly. No se puede usar her. Her es para she. Hey, she. Very good, very good. Okay, next. You, I'm talking about you, bike. So, what would be the correct answer? Yo. Bye. My bike or your bike? Your bike. Your bike. Very good. Your bike. ¿Cuál es el possessive para you? Your. Your. Excellent. So, micrófonos apagados, please. Voy a ir preguntando individualmente. So, solo la persona que seleccione. That is the person that answers. Vamos a empezar con Ana. So, Ana. What is the correct possessive adjective if I'm talking about she? Eh, sería... Her hair. Her hair. Yes, that's correct. Very good, very good. Okay, thank you, Ana. Next one. Seguimos con Douglas. Okay, okay, Douglas, I'm talking about I. My sister. Good job. Thank you, Douglas. Very good. Guillermo, you are the next one. It's tea. Excellent. Very good. Very good. Very good. Jesus Joannis, you are the next. If I'm talking about day. They are. They are. So they are in their classroom. Excellent job. Now, let's see, let's see. Seguimos con um, Jose Dominguez. You are the next one. We, what would be the correct one? Jose Dominguez? Mm. 
Hello, hello. Are you there? All right. So, Rigoberto? Uh, yes. What would be the answer? If I'm talking about we? We and our dog, your dog, or their dog? We and your dog. Mm, your dog, are you sure? Uh, no, I have oh. a mistake. All right, si estamos hablando de we, ¿cuál es el posesivo para we? Our. Uh, our. Our, that's correct. Very good. Okay, sell this. The next one, please. You, if I'm talking about you, you and... Yo. All right. Correct. Very good job, sell this. The next one, let's see. Sonia Veronica. If I'm asking you, what is the correct one? What? Okay. Mm -hmm. Veronica? Hair? Are you sure? Si la sure. Es... Ah, okay. So what? Your... Sure. Phone number. Very good. Very good. Okay, let's see. Vanessa Flores. Hello, Vanessa. Buenas noches. So, if I'm talking about I, ¿cuál sería el possessive para I? My. Correct. Very good job. Very good job. Okay, let's see. Let's see. Wilson. Next sentence. If I'm talking about Pamela, what will be the correct possessive? Uh huh, Wilson? Here. Hair, are you sure? Yes. Hair. Hair, correct. So, vamos a decir, these are hair, hair toys. Very good. Okay, seguimos con Xiomara. Okay, Xiomara, if I'm talking about we, what is the correct possessive adjective? Our. Okay, this is our, our bus. Very good job, very good job. All right, Lily, next one. Look at the picture. Where are, look at the picture. ¿De quién creen que estamos hablando acá? Lily? Where are? Gracias. Micro microphones, please. He is. He is very good. That's correct. So look at the picture. Estamos hablando de él, right? It's a baby. So good job. Good job. All right. Aquí no le he preguntado a Enrique, right? Enrique, are you there? Present teacher. Eh, saliendo del trabajo hoy. Ahorita me acabo de conectar. Ah, ok. Bienvenido. Welcome to the class. Ok, Enrique. Si estoy hablando de I. What is the correct possessive adjective? Uh, my. All right. Yes, very good. So I'm very playing good. with my ball. Very good job. Okay, volunteer. They lost. What is the correct? Their. Very good. They lost their keys. Okay. 
eyes are blue. And look at the picture. I'm talking about the cat. So what is the correct one? It's. Exactly, excellent. Very good job, everybody. So you see, así es como usamos los possessive adjectives. Solo tienen que fijarse bien cuál es el sujeto de quién es, de quién estamos hablando. ¿Preguntas hasta el momento con los possessive adjectives? No questions. No questions. All right. Vamos a tener otra practice, so don't worry. But first, I'm going to check attendance. So if you listen your name, present. Okay? So let's see. Ana Carmina. Present. Very good. Present. Douglas, Douglas Arnoldo. Present teacher. Very good. Guillermo Alex. Present. Excellent. Harbin Vladimir. Harbin Vladimir. All right. Um, Jesús Ernesto Alarcón. Jesús Ernesto. Okay. Jesús Joannis. Present. All right. Eh, José Alberto Domínguez. José Alberto Domínguez. Uh, yo creo que sí está, right? I'm sorry, José, es que no lo escucho. Puede... Present. Ok, thank you, very good. Um, José Joel Merino. José Joel. Ok. Julio César. Julio César García. All right. Rigoberto Padilla. Present, teacher. Thank you. Rogelio Enrique Escobar. Present, teacher. Thank you. Enrique, please, nombre completo en Zoom. Sorry. Eh, ya lo había puesto la vez pasada, señor. Ah, entonces creo Pero, que hay que estarlo colocando entonces otra vez, porque siempre aparece con un, solo un nombre. I'm sorry. Ahorita. All, all right, thank you. Selvis Osmin. Present teacher. All right. Sonia Elizabeth. Sonia Elizabeth. Right. Sonia Verónica. Present teacher. Very good. Vanessa Flores. Present. All right. Uh, Wendy Lisbel. Wendy Lisbel. Okay. Wilson Hernaldo uh, Ortega. Present teacher. All right. Xiomara Elizabeth. Present teacher. All right. Yesenia Lili. Present teacher. Very good. Okay, excellent. Okay, let's continue. Vamos a tener another practice. Teacher. Yes. Yo estoy por acá, pero voy conduciendo de camino a casa, entonces pasé por un lugar que no hay señal y creo que en eso dijo mi nombre, entonces. Okay. Recordarle. What's, what's your name? Harvin. Harpy. Ah, es que, I'm sorry, sí, si puede cambiarse el nombre en su perfil, ya sea ahorita o un poquito después, porque me aparece como usuario de Zoom. Sí, es que como hoy entré del móvil y comúnmente había estado entrando en, en la Lacton, entonces ahí All right. he tenido... Uh -huh. Al llegar a casa yo lo cambio. Perfect. Ok, thank you, Harvey. Thank you. All right, let's continue then. Vamos a tener otra pequeña practice sobre los possessive. Please, everybody, pay attention. Ahora, lo vamos a ver con sentences. ¿Ok? Siempre choose the correct possessive adjective. For example, look at the exercise. Si yo digo, your car is new. I'm talking about you. What is the correct possessive? 
Your. 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 Very Your. good. So, if I'm talking about Jasmine, what is the correct possessive? Hair. Hair. Good job. If I'm talking about your brother. Yo, your brother. Um, his. Okay. His. His. Ahora, pay attention here. ¿Por qué decimos his? Porque está refiriéndose a, a un... Hombre, un Exactly. Exactly. Good job. Aquí no se confundan porque a veces decimos, ah, como dice your, voy a decir your. Ah, uh ah, -uh, porque estamos hablando de he. De él. Exactly. So vamos a decir his hair. Very good. Hair. All right. He and Mary. Hmm. What would be the correct one? Estoy hablando de he and Mary. Mary. Ajá, which one? They El y Mary. So, there. ¿Por qué vamos a decir there? Está hablando de, de ellos. ellos? Exactly. Because we are talking about two, the both. Mm -hmm. We are talking about two people, he and Mary. Por eso decimos there. there. Exactly. <laughs> okay, if I'm talking about the bike, what is the correct one? It's. 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 it's correct. It's. Very good. Okay, pay attention here. Justin. And I. What is the my. correct one? My. My, are you sure? Yeah. There, are you sure? No, no, no. no. Our. Our? Our. Our. Yes, yes. Yes. Si se fijan, aquí está Justin, pero también estoy yo. So nos incluimos. Nosotros. Exactly. Así que por eso decimos oh, wow. yeah. Excellent. Okay, I'm talking about the boys. The boys his. Are you sure? Está en singular or plural? Plural. Plural. No, ¿Puedo, plural. ¿Puedo usar no, his con plural? No. No. Yours. So, your, are you sure? They are father. They are, they are, they are. They are, they are. They are. Porque estoy hablando de the boys, they ellos, right? Excellent. So we say they are. All right. If I'm talking about my dog, it's my dog. It's, 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 it's very good. It's, if I'm talking about the girl, the girl, just her hair. hair, very good, very good. If I'm talking about day, hey. there, hey. all right. Hey. The last one, I, my, my, my. very good. So, pay attention. No siempre vamos a ver así como que I, you, he, or she. A veces los subjects pueden cambiar. Solo remember, si es plural, for example, el caso que teníamos de the boys. Yo sé que aquí son chicos, son ellos, right? So, pero como es plural, no podemos decir his. No, porque es plural. Así que decimos... There, all right? There. As for example, si yo dijese the girls, be careful con los microphones, please. Everybody, microphones off. Thank you. Si yo digo the girls, yo sé que estoy hablando de chicas, right? So, pero no podemos usar hair porque es plural. Aquí siempre vamos a utilizar there, okay? Solo en el caso de que sea singular, 
en ese caso sí podríamos usarlo. For example, si en lugar de the boys está en singular y dice the boy indicates that is only one. So we say his. His. Exactly. It's the same here. If I say the girl, singular is only one. So vamos a decir her. All right. Be careful with that. So, everybody, is this topic clear? Or do you have questions? Clear like, like horchata. <laughs> oh, my goodness. All right. So, remember, estamos terminando la primera semana, la primera unidad. All right. La idea es que para la próxima semana estos topics ya los entendamos bien para que al iniciar la unidad número dos ya podamos combinar estos topics con los nuevos topics. Pero si aún quedan dudas, se nos van a ir acumulando y después se nos va a ir haciendo un poquito más difícil. So, no questions? Yes. Are you sure? Okay. Yes, no. question. Oh, you have a question? Go ahead. Yes. Ajá. ¿Cuál es la question? Aunque me cuesta entender. <laughs> okay. ¿Cuál? ¿Este topic? Eh, más que todo en plural. Plural y... Y lo otro se llama... No me recuerdo cómo se llama lo otro. Ok, empecemos con los plurals. Um, yo sé que ahorita no tenemos como que mucho vocabulary. Entonces es como cómo saber si está en plural, cómo saber si está en singular. Eso lo vamos a ver detenidamente en otro topic, pero les doy una nueva idea. Primero, para identificar si es plural o singular, la letra S nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si yo digo boy, este está en singular. Singular. Si yo quiero decirlo en plural, digo boys. ¿Ok? Esta es una pequeña referencia. No siempre es así porque hay excepciones. Pero este es un tip que les puede ayudar. Entonces, si ustedes ven boy, ah, solo es uno. Y yo sé que boy es para niño, así que voy a decir his. Pero como yo veo que boys... Está con S, es plural, entonces ya no puedo decir his. ¿Cuál voy a usar? Uh -huh. Es como que si esté hablando de they. So, what is the possessive? They. Exactly. They. Entonces, ahorita guiémonos un poquito por la letra S. Más adelante, cuando veamos singulars en plurals, ahí vamos a ver un poquito más detenido esto. Now, imaginémonos que estoy hablando de un perro. Dog. ¿Cuál sería el possessive para dog? ¿Está en singular o plural? Está en singular. Ok, singular. Right? It's only one. ¿Cuál es el possessive que voy a usar para dog? It's. Exactly. Pero ¿qué pasa si tengo más de uno? Y digo dogs. Oops, sorry. Es there. Ah, como es plural, ya no puedo decir it. Ahora voy a decir there. Exactly. Entonces, vámonos guiando. Microphones, please. Sorry. Microphones off. Vámonos guiando ahorita por esta pequeña letter S. ¿Ok? La letra S ahorita nos va a ir indicando plurals. Repito, hay algunos nombres que son exceptions, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita guiémonos por la letter S. Thank you, yes? teacher. You're very welcome. All right, no sé si alguien más tiene otra question. Ok. Vaya, vamos a ver otro topic. Este es muy relacionado a los possessive adjectives, solo que este es possessive nouns. Este es un poquito diferente. So, please, everybody, pay attention. Ok, possessive nouns. ¿Cómo funcionan los possessive nouns? Esta información la van a encontrar en su manual en la page 16. Ok, nos vamos al manual. 
en la page 16. Hay una pequeña diferencia entre los possessive adjectives y los possessive nouns. ¿Qué ven de diferencia? Look at the sentences. ¿Ven alguna diferencia entre los possessive adjectives y los possessive nouns? Que son nombres. Ajá, exactly. ¿Y qué tienen los nombres? Cada nombre que tiene. Look. La S. Tiene la S, el, la coma y la S. Exactly. Very good. Look at this. Cada nombre, por eso se llaman possessive nouns. Porque, como ustedes dijeron, tenemos nombres. Y estos nombres ups, tienen la característica de que tienen una apostrofe y una letter S. Now, ¿qué significa este apostrofe? ¿Qué significa esta letter S? Ojo, aquí no estamos hablando de la contracción del verbo to be. No. Ahorita les explico cómo funciona. Imagine si yo tengo esta oración. The car of my father. ¿Qué estoy diciendo acá? The car of my father. Mi el padre. padre. All right. Estoy diciendo el carro de, de, de mi padre. Exactly. Eso es una forma literal de cómo nosotros lo decimos en español. Right? El carro de mi papá. Así. But in English, no solemos usar esta frase. El of. En English, lo vamos a hacer usando la estructura de los possessive nouns. So, eh, nuevamente pedirles, please, los micrófonos. Sorry. Eh, ok, let's see. Sorry, give me a moment. Ok, I'm sorry. All right. Entonces, aquí suena literal como si lo dijéramos en Spanish. But in English, usamos otra estructura. ¿De quién estoy hablando aquí? ¿Quién es el dueño del carro? My father. My father. Entonces, como él es el dueño, él irá al inicio de la oración. Entonces, vamos a agregarle My el apóstrofe. La letter es... My father's car. Exactly. ¿Él es el dueño de qué? Del carro. Oh. Así que esta oración es exactamente igual a esta. El significado es exactamente el mismo. Pero así es como lo decimos en in inglés. So, the car of my father, my father's... Car. Car. Another example. Imagine, um, let's see. My, oh, vamos a usar nombres. For example, imagine if I have Robert. Okay? Robert tiene un teléfono, right? So yo podría decir the cell phone of Robert. Pero usando el apóstrofe, ¿cómo quedaría? ¿Quién es el dueño del cell phone? Robert. Robert. Entonces, él iría al inicio de la oración. Robert. Ok, ¿qué necesito después? Ajá. Robert. The apostrophe, ok. Necesito un apostrophe. Repeat, apostrophe. Apostrophe. Exacto. Apostrophe. So, apostrophe. Good. Después del apostrophe, ¿qué necesito? The letter? S. S. Very good. Ahora. ¿Qué es el objeto que posee eh, Robert? Telephone. Cell phone. Cell phone. Look, 
Ya no es necesario agregarle el da. Oh. Ya no. Ya no es necesario agregarle el oh. of. Así que decimos Robert's cell phone. Now, hay algunas excepciones que tenemos que considerar. ¿Qué pasa si el nombre de la persona termina en letter S? For example, si yo digo Carlos, ¿con qué letra termina Carlos? S. S. Entonces, imaginémonos que yo digo the house of Carlos. ¿Cómo quedaría la oración? ¿Quién es el dueño? Carlos. Carlos. So, como ya está terminando en S, right? No es tan común, like, agregarle another S. Entonces, simplemente le agregamos solo el apostrophe, right? Y entonces decimos, Carlos, uh -huh. the house. ¿Necesito el da o solo house? House. Only house. house. Y decimos, Carlos, house. ¿Ok? Otro ejemplo es cuando son plurals. ¿Ok? For example, imagine que estoy hablando de los libros, the books of the students. Students is in singular or plural? Plural. Plural. It's in plural. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Student books. All right. So, tengo la palabra students, la cual student. está terminando con la letter S. ¿Creen que necesito un apostrophe en the letter S? Or no. only the no. apostrophe. Ajá, ¿necesito el apóstrofe y la letter S o solo el apóstrofe? No. Solo el apóstrofe. Very good. Apostrophe. Exactly. Como ya está terminando en la letter S, está en plural, ya no necesito otra S. Ya solo el apóstrofe. So, en este caso, students, ¿cuál es el objeto que se posee? Books. Very Books. good. Students book. So, así es como vamos a usar este apostrofe. ¿Se entiende? Yes. Sí. Yes. Excellent. Vamos a ver algunos ejemplos y necesito que ustedes vayan diciéndome cómo creen que sería la respuesta correcta. All right. Let's see some All examples. Right. Um, veamos primero los ejemplos que aparecen en el manual. Our teacher's name. ¿Qué estoy diciendo aquí? Our teacher's name. Ajá. ¿Qué esto, cómo, cómo, ¿Cómo sería esta oración en Spanish? Um, nombre de los profesores. Mm. ¿De cuántos maestros estoy hablando aquí? ¿Está en plural o en singular? Plural. 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 Are you sure? Recuerden la estructura de cuando es plural. Solo el ah, apóstrofe. No, solo uno, solo uno, solo uno, solo uno. Ah, estamos hablando solo de un teacher. So, decimos que es our. Nuestro. Nuestro, nuestro teacher, teacher, right? So, ¿y qué es lo que posee el teacher? Nombre. Name. 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 Entonces, ¿cómo nice. quedaría, cómo quedaría esta oración en Spanish? Our teacher's name. Nombre, nombre de nuestro profesor. Perfect. That's the one. El nombre de nuestro profesor. Perfect. Very good. Now, si digo Pedro's address. ¿Qué estoy diciendo ahí? Pedro's address. La dirección Pedro. de Pedro. La dirección de Pedro. La dirección de Pedro. Very good. Now, look at the next one. Melissa and Dora's 
last name? Melissa. ¿Cuál es el segundo nombre de Melissa y Dora? No, right. El apellido de ah. Melissa y Dora. Very good. Remember, last name is? Last name. Apellido. apellido. So, estamos hablando del apellido de quién? Tanto de Melissa, Melissa como y Dora. Dora. Important. Pay attention here. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos sujetos? El apostrofe solo se le coloca al último. No es necesario colocarle apostrofe a Melissa. No, solo se le coloca el apostrofe al último. Right? For example, imagine que yo quiero decir, uh, let's see, estoy hablando, for example, de Pedro and Lucas. Right? Y yo quiero decir, um, Let's no, see, let's see. No, um, guys, micrófonos, please. Aquí van la palanca de cambio. Aquí una baúl. Micrófono. I'm sorry. No, no. Ahorita lo voy a... Ok, thank you. Ok, the laptop of Pedro y Lucas. So, ¿de quién es la laptop? De Pedro, de Pedro y, Lucas. y Lucas. De Pedro y Lucas. ¿Necesito colocarle la apóstrofe a Pedro y a Lucas? Solo a Lucas. Solo a Pedro. A Solo a Lucas. So, what mm. will be the sentence? ¿Cómo quedaría al final la oración? Pedro and Lucas. Laptops. Very laptops. good. Pedro and Lucas. Laptop. laptop. Excellent job. Very good. Okay, everybody. Let's see some examples. If you want, pueden copiar estos ejemplos. If you want. Les voy a dar uno, un minutito para que lo copien. Copy the examples. Copias. Ah, okay, very good. ¿Ya los copiaron? No, me falta unos cuantos. Okay, copy the examples. I will give you one minute. Copy the examples. Yeah. Finish? No. Okay, copy, copy. Teacher, me retiro por unos tres minutos. Ok. Selvis. All right. Thank you, Selvis. Copy, copy the examples, everybody. Let me know when you finish. Okay, everybody finish? Yes? Yeah, yeah. All right. Now, veamos unos ejemplos. Imagine if I'm talking about Sarah is ta, 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 Emily. Okay? Y luego tengo la palabra aunt. ¿Qué significa aunt? <laughs> Any idea? Uh, 
aunt. Okay, aunt is tía, right? So, estoy diciendo que Sara es la tía de quién? Emily. Emily. De Emily, very Emily. good. So, ¿cómo quedaría esta oración? ¿Quién llevaría el apostrofe? Emily. Very Emily. good. So, voy a decir, Sara is Emily's aunt. Um. So, Sara is la tía de... Emily. Emily. Very good. Okay, let's see the sentence number two. These are our ta, 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 cats. ¿A quién le pertenecen los cats? A su amigo. Very good. ¿Cómo quedaría la oración? These are. Ajá. Our oh. friends' cats. Our friends. friends. Ahora cats. bien, ¿is in plural or in singular? Plural. 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 ¿Necesito apostrofe en the letter S? No. No, only the apostrofe. apostrofe. Y, vamos, ajá, y vamos a decir, these are our friends' cats. Cuts. ¿Cómo sería la oración en Spanish? Estos son los gatos de nuestros amigos. amigos. Good job. Ok, the next sentence. Let's meet at Giovanni y luego for lunch. ¿Cómo quedaría la oración? Giovanni. Ajá. Let's Giovanni. Giovanni's for lunch. Very good. Pay attention here. Giovanni's apostrophe letter S. And the last one. Where is Ajá. the ladies? Ladies. Shower. Shower. So like this is that correct yeah no no ah. no es, no es. exactly no, no the letter s because it's plural no, no. where no, no. is no, no. the ladies shower very good job excellent now let's do another practice everybody be careful with the microphones please Now, again, voy a mostrarles algunas pictures, analicen la oración, and then choose the correct answer, ¿ok? So, voy a ir preguntando individually porque quiero ver que todos estemos entendiendo el topic, ¿ok? So, empecemos con la primera y tengo Oliver y tengo el cat. ¿Quién es el dueño? Oliver. Oliver. ¿Y qué es lo que posee Oliver? Un gato. gato. Un gato. El cat, right? So, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? Letter A, B, or C? Um, Oliver. A. A. Oliver. Cat. Oh. Ok, Oliver microphones. Cat. Hold on, hold on. Microphones. Sorry, um, everybody. I'm so sorry. Si sienten que de su lado hay como que mucho sonido... Um, vamos a tener que encender el micrófono, dar la respuesta, pero apagarlo rápido, porque si no, eso nos va a interferir un poco. So, the correct answer is the number one. Oliver's Very cat. good. Oliver's cat. cat. ¿Por qué la segunda no puede ser? Porque no tiene la letter S. S. ¿Por qué no puede ser la última? Porque Oliver no está en plural, así que no, no puede llevar letter S no. primero, right? Very good. Ok, voy a preguntar individual. Let me pick someone. Ten to ten to ten. Ok. Guillermo. Ok, Guillermo. Look at the next sentence. Tengo the girls in bags 
What do you think? A, um, B, or C? B. B, the girls' bags. Everybody, están de acuerdo? Yeah. Yeah. Yes? It's correct. 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 Si se fijan, en este caso tengo plural. Así que solo necesito el apostrofe. Now, let's do something. Let's do something porque quiero que todos vayan participando. Así que vamos a hacer algo. Give me one second. Ok. Voy a intentar enviarles una poll para que todos puedan participar, pero... Ok, I'm sorry, I'm sorry. Creo que no me va a permitir enviársela. Bueno, vamos a seguir así, ni modo, no se puede. All right, let's do it. Quiero que todos vayan enviando en el chat la respuesta que consideren correcta, ya sea la letra E, B, or C, ¿ok? Y luego revisamos. So, no digan la respuesta así uh, fuerte, solo escriban en el chat cuál de las tres opciones creen correcta. So, tengo Luigi y tengo Boss. Envíen en el chat cuál creen que es la correcta, letter A, B, or C. Ok, veo que algunos dicen sí. Uh -huh. ¿Y los demás? Ajá, sí, letter C. Ok. ¿Los demás? What do you think? ¿Tienen tres segundos para enviar la respuesta? One, two, three. Ok, time's up. Bien, de los que enviaron la respuesta, todos están diciendo que es la letter C. Let's see. Correct. Very good job. Very good job. Ok, look at the next one. Tengo the boys y tengo books. So, what is the correct letter? A, B, or C? Envíen las respuestas en el chat, please. Ajá. Letter A, B o C. Tengo por ahí unos dicen que es la letter A. Por ahí tengo unos que dicen que es la letter C. Be careful, the boys. Is in plural, so. Ok, por ahí tengo letter A. Letter A. Hmm. Ok. Tienen tres segundos. One, two, three. Ok. La mayoría dijo que es letter A. Veamos. Correct. Very good. So, si se fijan, guys, es plural. Cuando es plural, solo necesitamos el... Apostrophe. apostrophe. We don't need another error. Is. Solo el apostrophe. Very good. Okay, next one. Estoy hablando de Mr. Brown y el hat. Envíen sus respuestas. Go ahead. Letter A, B, or C. What will be the correct one? No todos me están enviando la respuesta en el chat. Quiero que la envíen porque así puedo ver si de verdad está dominado el topic, please. Ok, algunos dicen que es de letter B. Uh -huh. ¿Y los demás? What do you think? No puedo escribir. ¿En el chat? Yes. No me parece nada para escribir. Oh. Okay, so sell this. What do you think? Yes. What is the yes. correct one? ¿Cuál cree usted that is the correct one? A, B, or C? A. A, are you sure? Yes. 
All right. Mm -hmm. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ok, en el chat la mayoría me está diciendo que es la letter B. Ok, veamos acá. Mr. Brown, ¿está en plural o en singular? Singular. 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 So, ¿qué necesito? ¿Qué necesito primero? Apostrofe. Necesito el apostrofe. Y luego del apostrofe, ¿qué necesito? The letter S. So, en la letra A, ¿tengo el apostrofe? No. No. No tengo apostrofe. Entonces, esta estaría descalificada. Right? So, ¿qué pasa con la letter C? Tengo la letter S y luego el apostrofe. ¿Es that correct? No. No. Uh, why? Descartada. Remember, mm. solo cuando es en plural es que colocamos primero la letter S y luego el apostrofe. Pero en este caso, solo hablamos de uno. Está en singular. Es por eso que primero colocamos el apóstrofe y luego la letter S. So, la respuesta correcta sería letter B. B. Ok. Be careful, be careful. Ok, veamos la siguiente. Rose y tengo bike. Bueno, aquí si se fijan, cambió la respuesta. Imagine que aquí dice Rosie. Ok, like this. Rosie. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? Envíenla en el chat, please. Rosie, what do you think? Ok, algunos dicen que es the letter C. Ok. Three seconds. One, two, three. Ok, letter C. Hmm, veamos. Lo mismo, Rosie, ¿está en singular o en plural? Singular. Es singular. 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 Por lo tanto, lo mismo, necesito apostrofe y necesito la letter S. S. Si se fijan en la number one, no, descartada. Right? In the letter B, me hace falta la letter S. Solo tengo la apostrofe, so mm -mm, descartada. So, what is the correct one? Letter C. Very good job. Very good job. Ok, pay attention in this one. Estoy hablando de los twins. ¿Qué significa twins? Gemelos. Good. So, si yo digo twins, right? Gemelos, ¿es solo uno o es en plural? Plural. All right, so what would be the correct answer? Envíenla en el chat, please. A, B, or C. The twins hat. Mm -hmm. The twins hat. Just B. All right, so pay attention here. Estoy hablando de the twins. All right, la mayoría dice que es the letter B. Analicemos. Como the twins está en plural, ya termina en la letter S. So, dijimos que cuando era plural necesito solamente el... Apóstrofe. All right. ¿Necesito la letter S? No. No. Por lo tanto, if you see, la letter A queda descartada. No necesito la letter S porque está en plural. La letter C, imagen, en la letter C no tengo ni apostrofe ni letter S, so no. The correct answer is letter B. B. The twins hat. Excellent job. All right, let's see this one. Teacher. So teacher, y tengo la palabra book. So what is the correct one? Send it in the chat. A, B, or C? I, A. A, are you sure? Está en singular o en plural? What do you think? Singular. Singular. It's only one, right? Only one yeah. teacher. Okay. Yeah. 
So, veo que en el chat la mayoría dice que es A. Ok. So, como está en singular, imagine la letter C no tiene ni apostrophe, no tiene letter E, so, mm -mm, no. La letter B no se puede porque look no está en plural, right? Así que, no. The correct answer is the teacher's hey. book, letter A. Very good job, very good job. Okay, this is the last one. Estoy hablando the de boys. boys. ¿Está boys. en singular o plural? Plural. Plural. We have two boys. Sí. So what will be the correct answer? Send it in the chat. A, B, or C? C. C, sí. sí, the boys games console. Hmm, let's see, let's see. Send your answers in the chat. Ok, veo que están enviando que es la letter C. So, again, cuando tengo plural, solo necesito el... Apóstrofe. Apóstrofe. No necesito la letter E. So, the correct answer is... Letter C, the boys console. Very good job, very good job. So, sienten que este topic is difficult, easy, or mm, easy. so so? Easy. easy? That's easy. good. Very good, Possibly. very good. Okay, so if you see, it's bien fácil identificar cómo poner el apostrophe, cómo colocar. Eh, la letter S. Just remember, if it is in plural, no es necesario agregarle la letter S. Only the apostrophe. Ahora bien, it is important no solamente saberlo teóricamente, sino que a la hora de hablarlo. ¿Ok? For example, let's see this. Y nuevamente nos vamos al manual, siempre en la page 16. Imagine que un día yo les pregunte, hey, o les pregunten por ahí, what's your teacher's name? ¿Cómo contestaríamos a esa pregunta usando el possessive, usando siempre el apostrofe? What's your teacher's name? So, en lugar de decir, the, the name of my teacher, no. ¿Cómo diríamos esa oración? My teacher's uh, name uh, is... Uh, uh -huh. What's your teacher's name? Clarissa. Ah, very good. So, en lugar de decir, ah, the name of my teacher, no. Solo decimos, my teacher's name is Clarissa. So, imagine si yo les pregunto, hey, what's your classmate's name. ¿Cómo contestaríamos a esa pregunta? What's your classmate's name? Ajá. My classmate's name. Ajá. Is inglés corporativo. <laughs> Ok, y ahí pueden decir el nombre de uno de sus compañeros, right? So, mm. my classmates, uh -huh. I'm sorry, my Vero. classmates' no, name is Veronica, yes. for example, right? Oh. So, my classmates' name is Veronica. Esto mm. suena mucho mejor a decir, ah, the name of my classmate is, no. Decimos, ah, my classmates' name is yes. Veronica. So. Y eso es lo mismo acá. What is your classmate's occupation? Lo mismo, right? Ah, my classmate's occupation is... And you say, what is the occupation? So, for example, a classmate's last name. ¿Cómo responderíamos la number four? A classmate's... Last name. Ajá. Uh -huh. Last name. 
So es weekend. un apellido de compañero de... ¿De aquí? ¿De la clase? No. Uh -huh. oh, okay. So, podríamos decir, ah, my classmate. My classmate. Uh -huh. Is Galdames. <laughs> ok, no olvidemos el last name. So, my classmate. Last name. Last name, last name last is. Name. Last name is García Galdames. Ok, podríamos decir García, Galdames, right? Super good. Now, imagine, vamos a hacer una pequeña practice. For example, vamos a ver, vamos a ver. Yesenia Lili, what's your mother's name? ¿Cómo contestaríamos? What's your mother's name? My... Ah, <laughs> Se lo voy a escribir. What's your mother's name? My mother. Ajá. My mother's name. Ajá. My is. Estrellita. All right. So, my mother's name is... Ta, 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 ta. All right. Another example. Let's see. Ta, 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 ta. Rogelio Enrique. Imagine si yo le pregunto, what's your best friend's last name? ¿Qué significa best friend? Mejor amigo. Good. Ok, Enrique, what's your best, best friend? Uh -huh. My best friend is... Mm -hmm. José. Ney José. Ah, but his last name. Last name, José. <laughs> José is the last name? Es el apellido, el apellido. Ajá. Alas. Ah, all right. So decimos alas. Now, hace, un, hace falta un pequeño detalle. ¿Qué le hace falta acá? Name. Ah, name. name. El name. Is. All right. Ah. Luke, no estoy preguntando last por el name. Estoy preguntando el. Last name. Last last name. Name. Oh, sí. Ahora bien, hace falta otro detalle, que es exactamente lo que estamos viendo ahorita. El apóstrofe. El apóstrofe en the letter S. S. Important. The letter. Vaya, listen, aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Siempre tenemos que hacer sonar la letter S. Porque si yo solo digo, oh. ah, my best friend, last name. ¿Escucharon la letter S? My best friend, mm. last name. Oh. No. Mm. Right? So, si yo no my uso, si no pronuncio la letter S, es como que si no estuviésemos usando el apóstrofe. Así que hay que exagerarlo un poquito. <laughs> my best friend's last name is. Yeah. And important, no olvidemos... Añadir lo que se posee. En este caso estamos hablando del last name. So, no olvidemos agregar esto. No olvidemos decir el, la palabra name. Exageremos la pronunciación de la letter S. Understood. ¿Se entiende, everybody? Yeah. Yes. Más adelantito vamos a ver otros pequeños practice y después vamos a combinarlo y vamos a hacer un pequeño speaking. Así que, please, exageremos el letter S. S. Ok. Very good, very good. Now, if you remember, estuvimos viendo el ver to be tanto en affirmative, negative, en questions ok so, si yo tengo la oración, for example 
Um, she is a cashier. ¿Cómo sería esta oración en negative? ¿Qué es cashier? Cashier. Sí. A ver, vocabulary. ¿Alguien se acuerda de qué es cashier? Cajero. Exactly. Cajera. Good job. Ok, she is a cashier. ¿Cómo digo eso in negative? No, she is not. Ah, very good. She's not a cashier. A cashier. Ahora, ¿cómo sería She's esa oración en question? ¿Cómo sería en una question? Uh, She's a cashier. It's... Is she a cashier? Is she a cashier? Ah, very good. Is she a cashier? Is she a cashier? Good. Now, if the answer is yes. Yes, yes. I am. I am? No, yes, yes she is. Yes, yes, she ah, is. Be <laughs> careful, be careful. Ahorita estoy hablando de she, right? So decimos yes, she is. She but is. if the answer is no? No, no, she, she's not. She is, is not. not. Very good. No, she's not. So, a grueso modo, eso es lo que estudiamos esta semana, right? El verbo to be, tanto en affirmative, negative, and questions. Veamos algunas oraciones y ustedes me dan la respuesta correcta, ¿ok? Again, este es un repaso. So, if you have questions, please, this is the moment, ¿ok? Um, por cuestiones de tiempo no vamos a hacer todas las oraciones. Nos vamos a ir saltando algunas. So, imagine si yo digo the boy. Voy a decir the boy am, the boy is, o the boy are. ¿Cuál sería el correct form of the verb to be? The boy are. Is, hmm, is, is. or are? Are. Is. is. <laughs> ok. <laughs> Ok, sí. veamos. Boy, ¿is in singular o plural? Singular. 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 ¿Cuál es el verbo to be que utilizo para singular? Is. Exactly. Is. Así que voy a decir, the boy is handsome. handsome. Now, Fuerte. next one. The girl. Is. Is. Porque the girl. girl. Ah, very good. That girl is very athletic. Ahora bien, look at the next sentence. ¿De qué estoy hablando? An apple. Apple. Manzana. Singular tablet, or plural. Tablet. An apple. Una manzana. An so, apple. Is or are. Mesa on the table. Uh -huh. Is. Uh, It is. It is. Very good. Ok, saltémonos algunas sentences because of the time. So, veamos the letter G. Ok, estamos en la letter G. The student. Is the happy. student is, is happy. Is happy. Ah, is in singular or plural? Singular. 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 Next one, It's... the trees. Is, 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 or are? Is, are, 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 is, are, green. are. ¿Por qué are? Plural. Is plural. plural. Exactly, it's in plural. So we are going to say the trees are. are. Okay, the next one. Estoy hablando de Andy and Peter. They are. 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 Are, are because it's plural. And the last one, the students. Are. 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 Very good. So, cuando estamos hablando del verbo to be, aquí simplemente tienen que fijarse. Está en singular or en plural. Reglas. Remember, siempre que es singular decimos is. Right? Siempre que es plural decimos... R. R. Ok, esa es la regla. Be careful. Ok, now let's see negative. Vamos a colocar esas oraciones en negative. For example, 
they is is my friend hmm. is is not my friend hold on puedo usar is si estoy hablando de they no, no, no. they are not my friends all right so is no tenemos que decir are ¿Cuál es el negative de are? Oh, uh, uh, not. Are not. Are not, or no. usando contraction. Aren't. Aren't. Very good. Ok, vamos a preguntar individually. Let's see. Xiomara, next one. He, ¿cómo sería esta oración en negative? Ajá, Xiomara. Xiomara, are you there? All right, Selvis, ayúdale, please. He, ¿cómo He's. sería en negative? He. Ajá. He. Ok, ese es afirmativo. En negative le hace falta algo. What is it? ¿Qué le falta? Is not. Ah, solo tengo que agregarle la palabra. Not. Not. ¿Cómo sería usando contractions? Is good. He isn't. Very good. Ok, letter C, volunteer. ¿Cómo sería esta oración en negative? Uh, I, I, I am not, um, not. Very good. I am not sure. Ok, let's see. Sonia, Verónica, letter D. Christopher. Uh -huh. Verónica? En negativo. Yes. Christopher, it's not furious. Bah. Very good. Exactly. Oh, Christopher no. is not no. furious. Furio. Excellent. And the last one, si estoy hablando de my mom, ¿cómo sería en negativo? Everybody? It's not. Not. Very good. Is not. En contraction sería? Mm. Listen. 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 Very good. Excellent. So remember, si es en negative, lo único que hay que agregarle es la palabra? No. Not. Así de simple. Only the word not. Preguntas con el affirmative y el negative? Micrófonos, micrófonos, be careful. Ok, veamos un poquito las questions. Imagine la primera sentence dice Katie, an engineer, is. Ordenemos las palabras. ¿Cómo quedaría la question? Is Katie, an engineer? Ah. Katie, an engineer. Very good. Is Katie an engineer? If the answer is yes. Yes. He yes. Is. Yes. He or she? She. she. Ah, she. Very good. Yes, she is. is. Letter B. Jason and Luke are singers. ¿Cuál sería la question aquí? Are singers Jason and Luke? Okay, are singers Jason and Luke? Jason and okay. Luke. Are they singers? Are, are Jason and Luke singers? Singer? Are they singers? All right, so we can say, are Jason, Jason. and Luke singers? singers? If the answer is no, no. No, I'm not. Mm. No, we are not. not. Okay, hold on, hold on. Puedo decir no, we, or I, or... Hmm. No, are not. 
Estoy hablando de Jason en Luke, singular o plural. No, they are not. No, yeah, they are Very not. Very good. So vamos a decir no, they are not. Estoy hablando de ellos. Ok, be careful. Ok, let me ask somebody. Let's see, let's see. Um, Jesús, no, let's, sorry, sorry. Enrique, ok, Enrique, let's see, letter C, David, hardworking is. ¿Cómo quedaría la question aquí? David, hardworking is. Is David hardworking? Very good, is David hardworking? ¿Saben qué significa hardworking? No. Ok, hardworking hard es trabajador, ok? Oh. ¿Alguien, alguien que se esfuerza, que trabaja muy duro, right? So, si yo les pregunto a ustedes, ¿are you hardworking? ¿Qué me dirían? Como, como Calderón. Yes, como yes. Calderón. <risa> Calderón. Ok, so, yes, I uh, am. am. Very good. Okay, letter D, Douglas. What will be the question? Ajá. <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, jole, la más difícil. <laughs> <laughs> no, come on. Is John a teacher? Ah, is John a teacher? Very good job. And the last one, volunteer. ¿Cómo sería la question en la última? The last one. Where to the happy? Okay, ¿qué va primero? Are. Very good. Are we, Are we today happy. happy today? Happy, happy. happy today. So, si yo les pregunto, hey guys, are we happy today? ¿Cuál sería la respuesta? It's Friday. Yeah. So. Yeah. 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 So, yeah. yes, we are. Yeah. Y yeah. algunos yeah. están así como que, oh. <laughs> come on guys, hay que estar happy. Oh. Come on. Ok, ese es el affirmative negative and questions del bear to be. Is it clear, everybody? Yes? Clear questions? Okay, una practice más sobre el affirmative negative and question. Necesito un voluntario, please, que me lea esta instruction. Look. Mm -hmm. Go ahead. Vaya los que pueden. <ríe> Todos pueden. Usted puede. Look for the mistake. Mm -hmm. In a okay. sentence, circle it and re rewrite the correct sentence. Very good. Thank you. Thank you. You see? Poquito a poco, quiero que nos vayamos acostumbrando a ir leyendo ya en English. Ok. We am marketing manager. ¿Esta oración está correcta? Yes or not? We, we, am... we am marketing managers. Incorrect. Es incorrect. Why? Porque el I am no puede ir con el we. Very good. Am. Mm -mm. No, right. So, Tiene what is the correct are. one? We are. Very good. So, podemos usar contractions? Yes. We're. We are. We are marketing managers. We're. Very good. Next one. She aren't Margarita Marroquín. Is that correct? Eh, eh, no, porque no. no puede ir R porque es plural y tiene que y she eh, no es plural. Is, tiene ah, que ser su. Ah, she all is. right. Margarita. Pero es en negative. So, ¿Cuál es el negative mm. para she? She. Yeah. Her. 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 
hair. Ah, no. is hair. Hair. Is Ok, estamos hablando del verb to be. So, no podemos decir she aren't. Mm -mm. So, she isn't. isn't. Very good. Number three, Natalia and Sarai is the new supervisor. Correct or incorrect? Mm -hmm. Incorrect. Uh, uh, Natalia Why? and Sarai are the ah. new supervisors. So, no puedo usar is porque es plural. plural. Okay. So, what is the correct one? Natalia and Sarai are. are. Aren't? Is it negative? No, no, no. no, no, no. Are. Excellent. In this case, si se fijan, la oración está en affirmative, así que no hay que cambiarlo. Lo dejamos siempre en affirmative. Very good. Ok, veamos la next one. Oops, oops, oops. Estamos en la number four. So, my boss are Jorge Sandoval. Is that correct? Yes. My boy is, my, my boss is. Ah, so no podemos usar are, right? Es Estamos singular. hablando de? Singular. Excellent. Singular. Okay, their secretary aren't Laura Miranda. No puede ir aren't porque no es negativo. Mm, no. Okay, ¿de quién estoy hablando aquí? De ellos. De, de ellos, de are you ellos. sure? De ellos, pero es plural, es singular y dice de ellos, solo Laura dice... Miranda. ¿no? Miranda ah, es la secretaria de ellos, no. Exactly. So, ¿de quién Laura estoy hablando? Singular. Laura Miranda, singular. Very good. So, the correct one is is R. in negative. Isn't. Good job. So, estamos diciendo que Laura Miranda no es su secretaria. All right, so, estamos hablando de she. Por eso decimos, isn't. isn't. So, similar a este ejercicio, bueno, para los que ya hicieron la homework, si se fijan en el homework, si para el ejercicio aparece, so, pay attention con los subjects. Ok, pay attention. Identifiquemos cuando hablamos de she, cuando hablamos de he, cuando es plural y cuando es singular. ¿Ok? ¿Questions, everybody? ¿Questions? No. Yeah. Ajá, tell me. ¿Preguntas? ¿Adelante? ¿No? <ríe> ok, imagínense que ahorita hiciéramos un examen. Right. ¿Cuánto creen que se sacarían? Algún cinco. Un <risa> cuatro. Un tres. Ok, <risa> pero ¿por qué? Dicen que no tienen questions. Ah, o sea que sí tienen questions. <risa> All right, listen. Vamos a ir practicando estos topics siempre en la siguiente unidad porque los vamos a ir combinando. Solo traten de repasar un poquito. Recuerden siempre la estructura. Ok, y recuerden, tratemos de identificar, ¿es singular o plural? Yo tengo okay. una cuestión. Adelante, go ahead. Podemos regresar a la diapositiva, por favor. Ah, oh, yes, give me a moment. Ok, ¿a esta parte? Sí, el, okay. es el, el pronombre, o sea, el, el, el tayer. Ajá. El adjetivo. Ajá. <coughs> Podría ser... Ahí, ahí está en lo que vimos ayer, me parece, they. Exactly. Entonces, pero se puede poner they. Mm, no queda lo, ahí el they. Lo que pasa es que si le colocamos they, el significado de la oración cambiaría. For example, ahorita tal cual está esta oración, se traduciría como su, es decir, su secretaria, la secretaria de ellos, right? Su secretaria no es Laura Miranda. Estamos hablando que quizás su secretaria es alguien más, no sé, right? Pero aquí estamos diciendo su secretaria no es Laura Miranda. Of course, por eso no podemos decir aren't. 
tenemos que decir dicen. ¿Por qué? Porque como estoy hablando de ella. Ahora, si en lugar de there yo coloco la palabra they, entonces estaríamos diciendo ellos secretaria, secretaria no es Laura Miranda. Entonces, ¿se fijan cómo cambió la oración? Entre decir su y ellos es como totalmente diferente. Por eso es Yo, que no podemos decir de. En, en esa sí me confundí bastante, la verdad no entendí nada en esa. <ríe> ok, pero ya ahorita sí, ya más o menos. Sigo igual. Ok, otra vez, <ríe> veamos, no se preocupen, veamos otra vez esta oración. Aquí estoy hablando de, eh, imagínense que ustedes tienen sus compañeros de trabajo. ¿Ok? Sus supervisores. Imaginémonos que estamos hablando de los supervisores que ustedes tienen. ¿Right? Entonces decimos que sus supervisores tienen una secretaria. Y digamos que su secretaria se llama Luisa. Entonces, ¿quién es la secretaria? ¿Luisa o Laura? Laura, Luisa. Luisa, ella es la secretaria. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién es la secretaria de ellos? Ustedes me dirían, ah, their secretary is Luisa. En negative, ah, su secretaria no es Laura. No es Laura, ¿por qué? Porque es Luisa. Luisa. Eso es lo que está haciendo referencia esta oración. La secretaria de ellos no es Laura. Por eso decimos isn't. Porque aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de la secretaria. All right. En otras palabras, esta oración podríamos cambiarla y podríamos decirla de esta manera. Look, Laura Miranda isn't there secretary. Si se fijan, así creo que es un poquito más fácil entender la oración. Right? Laura Miranda no es su secretaria. Sí, uh -huh. Es que yo creo que puede haber confusión en cuanto a que el pronombre de ella significa ello. Uh -huh. Pero ya el, el possessive adjective es su. Exactly. Entonces ahí creo que está la confusión. Yes. Por eso acá hay que tener mucho cuidado. Yo sé que cuando vemos la palabra there, podemos decir, ah, estoy hablando de ellos, así que vámonos con el plural. No, hay que ver de quién estamos hablando, si es para ellos o si estamos hablando de esta persona. All right. Ahí creo que entra un poquito la confusión. Por eso siempre tratemos la manera de analizar la oración. No nos vayamos solo con, ah, ya vi esta palabra, esa es. Mm, be careful. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. Más mm, adelante, okay. remember, remember, es la primera semana, right? Ahorita estamos como que nos estamos aprendiendo la estructura, estamos aprendiendo vocabulario, right? Pero poquito a poco, poquito a poco, si se fijan, son pequeños las oraciones que nos dan confusión ahorita y es normal. Pero... Lo bueno es que la mayoría de oraciones sí las vamos entendiendo. Así que no se me frustren, no se agobien. Ahí vamos, poquito a poco. ¿Ok? Now, antes de continuar, stretch your arms, relax, despierten. Los que, los que tienen la cámara apagada, no sé si siguen ahí. A ver, ¿será? Vamos a checar la attendance otra vez, please. So, cuando listen your name, say present and turn on the camera. Quiero ver si de verdad siguen ahí, right? All right. So, Ana Carmina. Ana, are you there? Present, teacher. Present, present. Very good, very good. Douglas. Present, teacher. All right. Eh, Guillermo. Present. Very good. Harbin. Present. All right. Harbin, cambie su nombre, please, porque si no le pone Harbin, no van a saber que usted era el usuario de Zoom. Y no le van a poner los minutos. En este caso tendría que salir de la... De la... Ah, no, 
It's not necessary. Ahí mismo le puede ya dar. Ya estuve queriendo intentar y no pude. Ok, let me see. Give me a second. Le voy a tratar de ayudar. One moment. One moment. Yeah, ok. I already helped you. No worries. Uh -huh. Okay. Okay. Jesús, eh, seguimos. Jesús Ernesto. Jesús Ernesto. All right. Eh, Jesús Joanis. Present. Very good. Eh, José Joel Merino. José Joel. All right. Julio César. Rigoberto Padilla. Rigoberto Padilla. Is he right? Yes. Ok, solo que no lo escucho, Rigoberto. I'm sorry. Ok, Selvi Sosmin. Present teacher. Rogelio Enrique. Present teacher. All right. Sonia Elizabeth. Sonia Verónica García. Present teacher. Vanessa Ivania Flores. Present. All right. Wendy Lisbel. Wilson Ortega. Present teacher. Okay. Xiomara Elizabeth. Present teacher. Right. No le dijo a Wendy y Xiomara de nuevo. <ríe> no. Punto, puntos menos, ok. En Lili Navarro. Excellent. Ok, thank you guys. Very good, very good. Ok, so vamos a hacer una pequeña practice, ok. Ahora vamos a ver un topic, así algunos, yo sé que ya se lo saben, algo otros posiblemente no, pero es un tema necesario de revisar, y es numbers and emails, ¿ok? Again, yo sé que algunos ya se lo saben, pero algunos tal vez no. Vamos a ver los numbers de manera bien simple, ¿ok? Primero, del 1 al 10, así que ahorita no se preocupen, solo from one, To ten. Lo más importante es la pronunciation. So, el primero es one. Repeat. One. 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 Two. 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 Three. 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 Pongan Three. la lengua en medio de los dientes. Three. 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 Right. Three. Three. Four. 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 Five. 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 If you Five. see, tenemos una letter V, así que hay que pronunciarla. Five. 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 Porque algunos a veces solo decimos five. 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 ¿Qué es five? Uh -uh. Five. Okay? Five. 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 Next, five. Six. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Aquí lo mismo, mm -hmm. tenemos una letter T, así que hay que sonarla porque a veces solo decimos A. Pero si ustedes eight. solo dicen A, eight. estaríamos diciendo la letra A. Ah. So, no, right? Así que tenemos que decir eight. 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 Very eight. good. Next one. Nine. Lo mismo. A veces solo decimos nai. No, right? No se puede. Es Tenemos que decir nai. Nai. Very good. Ten. 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 So, ahorita, Ten. imagine que a ustedes les preguntaran, what's your phone number? Ok. What's your phone number? ¿Qué estoy preguntando ahí? Número de teléfono. Good. 
In Spanish, normalmente decimos el teléfono como que de dos en dos, right? 79, 20, 50, 20, right? In English, es más fácil. Because in English, vamos de uno en uno. En uno. So, imagine que este número, me lo voy a inventar, right? Eh, so, ¿cómo diríamos este número de teléfono? Simple, sería... 5-5-5-40-2-3-1. Exactly. Oh. So, diríamos 5-5-5-4-2-3-1. Easy or difficult? Easy. 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 Very good. Now, yeah. ¿qué pasa si tengo este número? Zero. Exactly. Zero. Zero. Repeat. Zero. 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 Ahora, Zero. cuando decimos el número de teléfono, en algunos casos, ustedes van a escuchar que dicen zero o que dicen la letra O. o. ¿Cómo pronuncio la O en inglés? O. 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 So, imagine acá tengo un número de teléfono. Eh, let's see. Ok. Look at this. Aquí puedo pronunciarlo de dos formas. Puedo decir 505 o puedo decir 505. So, ¿cómo pronunciaría la siguiente forma? El siguiente número. 4024 o puedo decir 4. Oh, 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 two, two, four, four. Perfect. Exactly. Okay. So, volunteer, give me your phone number. Se lo pueden inventar o pueden decir el real. Volunteer. Seven, six, four, six, two, three, one, zero. Like this? Falta uno. No, two, two. Three. Ah, very good. Two, two three. three. One, zero. Perfect. One, out. Exactly. So if you see, así es como decimos el phone number in English. Vamos siempre de uno en uno. En uno. Ok. Ok. okay. Now, ya vimos los phone numbers. Ahora, ¿cómo decimos los emails? Vocabulary. ¿Qué es esto? What is the first one? Arroba. La arroba. ¿Cómo digo arroba en English? At. 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 Ok. At. Copy, At. please. Copy. At. Ahora, a veces en los correos tenemos el guión bajo. Ok. Este es el guión bajo. ¿Cómo digo guión bajo? Underscore. Very Underscore. good. Underscore. Underscore. Core. Ahora, ¿qué pasa si tengo el guión normal, el que no es guión bajo, sino que solo es el guión? Yeah. Tenemos dos opciones. Podemos decir hyphen o dash, yeah. pero el más común es dash. dash. Así que les recomiendo que usemos dash. Ese es el más común. ¿Okay? ¿Cómo diría punto? Cuando el correo yeah. tiene un punto... Vamos a decir dot. 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 No decimos dot. point. Mm -mm. Vamos a decir dot. 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 Alright. Tengo la tecla numeral o el símbolo numeral. Decimos hash. Hash. Acuérdense del hashtag. Ok. Así que decimos hash. 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 Ahora bien, ¿qué pasa si hay letras mayúsculas? No es tan común, pero hay, hay algunos correos que tienen letras mayúsculas. Cuando decimos letra mayúscula, decimos upper case. Exactly, upper case. Lo opuesto, cuando es minúscula, decimos lower, lower case. Lower case. Ahora bien, si tenemos una pleca... Right. Lo normal y lo más común es simplemente decir slash. Ese es el común, slash. 
Si ustedes quieren especificar si es la pleca que va hacia adelante o la flecha que va hacia atrás, si es la que va inclinada hacia atrás, decimos backslash. 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 Si es la que va inclinada hacia adelante, decimos forward, forward slash. slash. All right. Now, copy the vocabulary y vamos a hacer una pequeña practice. Copy, please. Copy the vocabulary. Listo. All right, everybody, All right. ya lo copiaron? All right. Yes, finish? Yeah. Okay, veamos si se los aprendieron. Okay, los voy a cubrir. Let's see. ¿Ya lo copiaron todos, everybody? Yes? Yes. Okay. Now, vamos a ver si de verdad se los aprendieron, si de verdad los copiaron. Les voy a mostrar un ejemplo de algunos teléfonos y de algunos correos electrónicos y ustedes me ayudan a decirlos. All right? So, empecemos con el phone number. What's your phone number? Let's see. Aquí tengo un phone number. ¿Cómo diríamos este phone number? Five, seven, four, five, four, uh -huh. nine, no, four, five, eight, 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 four, eight, four, eight, seven, four, five, seven, four, five, seven, seven, ah, five or five, five, five. very good, five. Okay, next Bye. question. What's your email address? El nombre Dash. Michelle, podríamos decirlo solo Michelle. And then? Michelle. Eight, one. Ajá. Uh -huh. at, at. At. At three. Ajá. Dot. 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 Com. Very good. Excellent. So, Michelle, 81 at at com. Very good job. Very good job. Ok. Voy a preguntarle a alguien. Let's see. ¿Quién quiere ser voluntario? Levante la manita, please. Volunteer. Douglas. Ok. Vi que Douglas levantó la mano. Okay, Douglas, phone number. What's your phone number? Uh huh. Six, four, seven, three, one, four, one, four. Good job. Very good. Thank you, Douglas. All right. Siguiente voluntario. Alguien levante la manita, please. Enrique, very good, very good. Okay, Enrique, what's your email address? Valent, Valentin, Valentino, zero six, uh, seven, hat. Um, puede, dele, puede deletrearlo if you want. Ah, Nair, and dot net. Very good. Thank you, Enrique. So, pay attention here. Si se fijan, en El Salvador es bien común que después del at, casi todos son Gmail, or Hotmail, or Adlock. So, no es como tanta la diferencia, right? However, in another countries. So, hay diferentes tipos de dominios. Si no los podemos pronunciar, ¿qué tenemos que hacer? Bell. Exactly. So, aquí diríamos no. you and M I I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A ver, next volunteer. <laughs> volunteer, come on, solo uno. Ya ok, thank you, Lily. Carving. Ok, Lily levantó la mano. Eso. Ok, Lily, phone number. Five, four, eight, six, six, eight, one. Good job. Very good. Thank you, Lily. Uh -huh. The last volunteer. Jarvin. Jarvin. Yes. Yeah. Sí, porque ya, ya veo que ya está aquí <laughs> con la cámara. Okay. Email address. Go ahead. Ian Fai O Dat Play One X Dat O R G. Good. Otra vez, Jarvin, what is the pronunciation of this one? Dat At 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 That's it. At. Very good, very good. Okay, difícil, do you think easy or difficult to say the phone number and the email address? What do you think? Facilitate. Easy? Yes? Easy. Very good. Okay, solo tenemos un par de minutitos. So, bueno, no nos alcanza el tiempo para el listening. So, vamos a contestar estas questions les voy a dar un minutito para que piensen en las respuestas y los voy a empezar a entrevistar ¿cómo contestarían la primera? what's your first name? my name is Arvin my ah. name ajá so, ¿qué significa first, first name? name. Primer, nombre. primer nombre exactly the opposite, last name Segundo nombre. Exacto. Phone yeah. number, lo acabamos de ver, right? Email address, lo acabamos de ver. And, para practicar uh -huh. un poquito el possessive, what's your best friend's name? ¿Cómo contestaríamos esta última question? What's your best friend's name? Ajá. Uh -huh. What would be the answer? What's your best friend's name? ¿Cuál es el nombre de tus mejores amigos? Ah, so, de tu mejor amigo. Amigo. Oh, Good yes. job. So, life. <laughs> ok. So, voy a irlos entrevistando así a uno por uno. And vamos a ir escribiendo las respuestas para ver si están correctas o no. Ok. Again, volunteer. Solo uno, please. No hay volunteers. Douglas, that's the attitude. Ok, imaginémonos que esta es una pequeña entrevista de trabajo, right? Al que pase la entrevista, contratado y va a ganar mil eh, dólares mensuales. Así que, Douglas, what's your name? Oh, sorry, what's your first name? My first name. Is Douglas. Okay, Douglas. And what's your last name? My last name is Torres. Torres. Okay. Mr. Torres, what's your phone number? My phone number is... Um, Seven one eight eight six 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 six. Okay. And what's uh, your address. email address? <laughs> what's your email address? Uy, ese es largo, teacher. <laughs> <laughs> try it. Lo try it. Uh -huh. eh, lo voy a, a, a deletrear entonces. D okay. Eight. A, no, D, I, A, 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 
Ajá. Ya no se acuerda. <ríe> Me estoy acordando, espérese, que yo lo, 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 lo tengo anotado. Ok. En lo que él busca su correo, ¿cómo diría espérese, right? Vamos a decir hold on. Hold on es como okay. decir espere, right? O oh, deme un momentito, espere, hold on. Hold on. Ok, eh, saltémonos esa parte, vámonos con el at, la siguiente parte, el arroba. Ah, arroba es el at. Ok. Gmail. Gmail. Ajá. Dot com. Ok. Very good. Douglas. Lucy, that's a correct email. Nos falta un poquito de su email, pero por el tiempo. Now, the last question. What's your best friend's name? My... The, my best friend's name is um, uh, Henry. Very good. So, if you see, él dijo, my best friend's name is. Esa es una super buena forma de responder a esa última question. Así que, Douglas, good job. Very good. Aprendas el correo. Nada más. Okay, very good. So, el objetivo, everybody, <ríe> eso es lo malo de hacer un correo muy largo. But, listen, el objetivo es que todos podamos responder estas preguntas. ¿Ok? Yo sé que por el tiempo no puedo ir preguntándoles a uno por uno, pero en sus ratos libres, por ejemplo, mañana, lean estas preguntas e intenten responderlas. Quisiera que todos sean capaces de responder a estas questions sin pensarlo mucho. Ese es el objetivo. ¿Entendido? Yes. Así que, practice, please. But, unfortunately, we don't have more time. Vamos a parar acá. Eh, como siempre, uno de ustedes se queda. Y hoy el ganador es Jesús Ernesto. Is here. Jesús Ernesto. No, right. Ok, como Jesús Ernesto no está, entonces nos quedamos con Jesús Joannis. Right? Así que los demás se van, Jesús Joannis se queda. Así que, guys, have a beautiful weekend. See you on Monday. Nos vemos hasta el lunes. Good Bye. 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 Good night. Bye, teacher. Bye. Good Bye. Good night. Ok, good night, good night. Una pregunta es la, la, la tarea de Ok, sorry, Douglas. Ajá. La tarea de ahora, de la clase de ahora, hay que hacerla, enviarla hoy para antes de medianoche. Yes, yes. O la puedo enviar mañana. Voy a preguntar oh, okay. si se les puede okay. extender para el fin de semana, que hagan la excepción por ser la primera semana, eh, esperemos que sí lo aprueben, pero si bueno, puede hacerlo bien, ahorita, bien. inténtelo hacer ahorita. Yes, please. Ok. okay. Good night. Okay. Goodbye. Goodbye, goodbye. Good night. Solo Jesús se queda, please. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Solo Jesús se queda, please. Okay. Hello, Jesús. How are you? Hello. Fine, good. Un poquito mejor o todavía malito? No, super mal. Pero ya está tomando alguna medicina? <laughs> Hace también ofensa y no voy a tener que ir quizás al, al hospital al ratito, pero depende. Oh my gosh, eso es bastante serio sí. entonces. Oh sí, my sí, sí. Ok, no. entonces 
No le voy a quitar mucho tiempo para que pueda descansar. Esta sesión solamente es para aclarar dudas. Si usted tiene alguna pregunta o algún tema que quizá no entendió muy bien. No, hasta ahorita creo que vamos todo bien. Eh, quizás mi objetivo era entrar a esto porque quería aprender a, a escribirlo. Y pues los verbos, los, eh, ¿cómo se llaman? Los pronombres y todas esas cosas. Porque yo estuve 16 años en Estados Unidos. Ah, super good. O sea, tiene bastante practice. Entonces, pero mi inglés es inglés de trabajo. O sea, yo puedo platicar con alguien de trabajo, pero si ya me hablan de otras cosas, me quedo. Uh -huh. eh, me quedo en el aire. Ok. Pero, sí. Entonces, pero super good. Sí. Ok. Ese era el, el, en el ese objetivo. caso. Ok, perfecto. So, en ese caso, con usted necesitaríamos practicar bastante vocabulary para que pueda tener conversaciones, no solamente del trabajo, sino cualquier tipo de conversación en general. Así que hay que practicar Exacto. un poquito de vocabulary. Very good. Ok, no le quiero quitar mucho tiempo porque sé que no se siente muy bien de salud. Si hay alguna pregunta o algo, puede hacerla durante la clase. Si quiere practicar otro topic o si necesita como algún link en el que pueda practicar, me puede decir. Por ejemplo, si siente que le cuesta listening, puedo enviarle o compartirle algún link que sea de listening. Si quisiera practicar writing o algún tema en específico, puede decirme y así yo le busco un link donde usted pueda practicar. Ok. Perfecto. So, um, tengo una pregunta porque, bueno, quizás por mí están todos los compañeros ahí en la clase, ¿verdad? Porque un día viendo así los topics en todo, eh, buscando, eh, le puse sí en, en el Facebook. Fue donde encontré inglés corporativo. Y right. de ahí lo llevamos, lo llevamos a, a la municipalidad donde dije yo, pues, que todos aprendan algo antes de que es, es que es importante para ellos, así que muchos lo hicieron. Solo tenemos como dos o tres que me gustaría que quizás se comunicaran con ellos y hicieran ver que es importante, ¿no? Porque um, creo que toda la semana estuvo mencionando a Wendy Lisbeth, uh -huh. a, a Julio César, um, ¿cuál es la otra? Um, eh, let's see, Julio César. Eh, Wendy Lisbeth Wendy Lisbeth Tengo Julio César sí. que tampoco Nunca se ha conectado Y Ajá. Bueno tenía a Vanessa pero Vanessa se conectó Hoy así que Ya yeah. sobre esa tal vez Hablar con ellos para como los que se conectan Poquito uh -huh. porque hay como Tiene como dos o tres También porque yo entro um, A tiempo para Para ver quiénes están en la clase y la idea es que, que, que estudien, ¿verdad? Y nosotros también vamos a ver qué hacemos con ellos dentro de la municipalidad para que le ponga más interés a la clase. Claro que sí. Entonces, de hecho, de hecho sí. Acá en la lista de asistencia nosotros llevamos un control donde cuando un estudiante no se ha conectado, ahí está eh, el comentario. Si esa persona no se conectó y si pues informó, lastimosamente esas personas algunos no informan, pero sí, algunos ya se contactaron con ellos y ya algunos ya dijeron del por qué nos están conectando, así que, pero la verdad es que vamos a seguir motivándolos, a ver si, si logramos hacer los que se conecten, de hecho, me parece genial su, su intención de tenerlos a todos aquí, así que gracias y, y esperemos que todos ellos sigan siendo responsables y, y motivarlos siempre para que se sigan conectando y puedan terminar este nivel. Así yeah. que, excelente, yeah. very good. Gracias. La, la idea es eso porque, por ejemplo, yesterday eh, llegó un americano a la alcaldía y todos se quedaron mudos. Y, <risa> No, yo les decía, bueno, comiencen a hablar lo que han practicado en esta semana, siquiera una oración pequeña con él. Al o sea, menos él, presentarse, él, decir el nombre, exacto. eso ya lo pueden hacer. Exacto, entonces eh, me, me andaban buscando a mí para que les ayudara a traducir. Puedo hablar, <risa> puedo hablar bastante, pero como le digo, me equivoco en, en ciertas cosas. 
Uh -huh. Pero al menos no tiene el miedo. Usted es valiente y se va y empieza a hablarlo. Y creo que eso es algo que no todos tienen. La confianza, uh -huh. creo que aún no se sienten con confianza de, de empezar una conversación. Pero esperemos que en el transcurso de este nivel agarremos más valor y bueno, ustedes tienen sí. ahí la oportunidad de tener turistas, así que esperemos que vayan practicando sí, y agarrando eh, valor. Eso, eso es bien importante. Yo tengo un hijo en Estados Unidos uh -huh. y también quiero traerlo, a ver si puedo, para que, y llevarlo, que comience a, a, a practicar one by one. Yeah. En, Super uh -huh. good. Y también usted, ya que usted tiene un poquito de conocimiento, cuando los vea a sus compañeros de trabajo, háblales en English y que le contesten en yeah. English. <ríe> Super good. Me bueno. gusta esa actitud, Jesús, así que gracias por apoyar a sus compañeros. Me gusta esa, yeah, esa actitud, sí. así que sigamos así. Bueno. Gracias. Eh, nos quedamos hasta acá entonces. Espero que siga mejor de salud y que ya pues se logre recuperar pronto y así poder vernos el próximo lunes. ¿Okay? Próximo lunes. Muchas gracias yes. porque ay, sí, tenemos... Un... Yo estoy trabajando en un programa que se llama, eh, ¿cómo se llama? Remedios Naturales también, donde por eso a mí casi no me gusta tomar medicina convencional cuando me enfermo, ah. porque estamos, estamos, estamos probando todo lo que es natural, remedios caseros naturales, mucho con mejor. plantas Ya, yeah, mucho right. mejor. Yes, definitely. Bueno, espero que pueda hacerle efecto pronto y que se recupere, ¿ok? Gracias, nos vemos el lunes entonces. See you on Monday. Yeah. Have a nice weekend. Good night. Good night. Thank you. Bye. <laughs>